Di sejiwa, kerajaan negeri akan memberi kerjasama penuh kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung siasatan pegawai-pegawai kanan kerajaan yang ditangkap kerana disyaki terlibat dengan rasuah dalam pemberian projek kerajaan. Menurut kenyataan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Musa Haji Aman di Kota Kinabalu, pihak berkuasa perlu diberi ruang untuk menjalankan siasatan berkenaan. Katanya, kerajaan negeri juga akan mengkaji sistem dan prosedur tender dan pembinaan projek di semua jabatan. Ia bagi mengenal pasti kelemahan yang memberi peluang kepada rasuah dan penyalahgunaan kuasa dalam kalangan pegawai terbabit. Datuk Musa turut mengingatkan kaki tangan awam untuk terus mendukung integriti dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Sementara itu, peletakkan jawatan pemimpin utama Parti Keadilan Rakyat PKR dan DAP di Sabah sememangnya telah dijangka kerana parti-parti pembangkang itu tidak dapat menyampaikan apa yang mereka janjikan. Datuk Musa berkata, ia hanya menunggu masa sebelum pemimpin yang tidak berpuas hati itu keluar dari parti tersebut. Tambahnya mereka sudah tidak berpuas hati untuk tempoh yang lama kerana telah diabaikan kepimpinan pusat. Datuk Musa yang juga pengerusi Barisan Nasional BN Sabah berkata, pakatan seperti Pakatan Harapan tidak mampu menguruskan parti itu sehingga membawa kepada perbalahan dan rasa tidak puas hati dalam kalangan pemimpin dan ahli-ahlinya. Pelbagai pihak terus mengadakan program kebajikan bagi membantu golongan memerlukan di negeri ini. Di Putatan, seramai 100 orang menerima sumbangan Yayasan Nur Jauhar melalui program Ziarah Kasih. Penyampaian sumbangan berupa wang tunai serta makanan asas seperti beras, minyak, gula dan tepung disampaikan oleh penasihat Yayasan Nur Jauhar, Tok Puan Haja Nolida Tan Sri RM Jasni. Ketika ditemui kru RTM, para penerima sumbangan OKU nyata bersyukur dengan pemberian tersebut. Sehari ini syukur, bangga, berbahagia, dapat bantuan untuk secara hidup anak saya. Ya, saya terima kasih banyaklah atas bantuan ini. Mula-mula tidak boleh jalan, sekarang bolehlah sikit-sikit guna, guna tongkat. Bagus lah, bah. habis. Kerjaan begitu, buat dia begitu, tapi dia kasih bagus juga. Kalau saya ada tangan, saya boleh kerja lagi. Bagi penerima lain yang terdiri daripada golongan asnaf, fakir, miskin, anak-anak yatim, serta ibu dan bapa tunggal, turut berterima kasih dengan keprihatinan Yayasan Nur Jauhar. Bagus, bagus. Hmm. Bagus, dapat bantuan. Terima kasih, butuh-butuh. Ya. Taman wansang, tablo setiangan, wajah jang, yang wajah min, jauh lagi, jinten, jauh lagi, 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 Topan dan pihak Johor yang telah memberi semangat ini pada saya. Semangat yang tidak teringgal. Terdahulu berucap merasmikan program tersebut, Topan Haja Nolida memberitahu daerah putatan menjadi fokus penerima semangat Yayasan Nur Jauhar kali ini. Sejak ditubuhkan pada 2012, Yayasan berkenaan sentiasa menitik beratkan kebajikan golongan yang memerlukan tanpa mengira bangsa, agama dan kaum di Sabah. Sejumlah RM30,000 disumbangkan kepada sebuah sekolah di Masjid Tinja Linsia, China. Sumbangan peribadi anggota Dewan Undangan Negeri Adun Sugut Datuk James Ratib itu bertujuan meringankan beban golongan pelajar miskin untuk menghadiri kelas agama yang dikendalikan masjid tersebut. Sumbangan disampaikan sendiri oleh Datuk James kepada Konsul Jeneral China di Sabah, Chen Peiji. Menurut Datuk James, beliau sendiri melihat kesukaran para pelajar menjalani kehidupan serba kekurangan ketika melawat kawasan berkenaan bersama delegasi yang diketuai Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah, Datuk Teo Chikang, baru-baru ini. Jadi sekurang-kurangnya kita di Sabah ini mengenali, mengetahui saudara-saudara seagama kita di negara China Islam. Dan di samping itu kita juga boleh bertukar-tukar pendapat pengalaman di antara agak orang-orang yang beragama Islam di China dan juga di negeri Sabah untuk menambahkan ilmu pengetahuan masing-masing. 
Beliau ditemui pemberitaan selepas majlis penyerahan sumbangan itu di kota Kinabalu. Terdahulu Chen dalam ucapannya menyifatkan sumbangan tersebut amat bermakna sekaligus dan memperlihatkan persefahaman dan nilai persahabatan yang tinggi antara kedua-dua negara khususnya China dan Sabah. Hubungan dua halal itu juga membuka peluang ekonomi berasaskan produk halal di pasaran serantau. Bandaraya Linzia berkeluasan 8 km persegi mempunyai 2 juta penduduk dengan 52% penganut Islam. Hadir sama dalam majlis ini timbalan Speaker Dun, Datu Johnny Mositun, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datu Edward Yong Oifa dan Pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah Datu Johnison Bangkuai. Kewujudan sebuah kedai kopi atau kopi tiam Cina yang menawarkan sajian makanan tempatan halal menjadi satu lagi tarikan baru di daerah Sandakan. Dengan menampilkan gaya kopi tiam lama, Sandagan Kopi Tiam terletak di dalam bangunan hotel tertua di Sandakan iaitu Nak Hotel yang wujud sejak tahun 1996 di Jalan Pelabuhan Lama Pusat Bandar Sandakan. Pemiliknya, Anton Ngui berkata, selain membawa pengunjung merasa dan mengimbas nostalgia dengan hiasan dan paparan potret lama dan perhiasan antik, pihaknya juga mempromosi menu tempatan klasik sebagai salah satu strategi memperkenalkan kepelbagaian makanan tempatan kepada masyarakat dan pelancong luar negara. Katanya langkah itu secara tidak langsung berupaya mempromosi sandakan yang mendapat jolokan The Little Hong Kong suatu ketika dahulu. Beliau berkata demikian kepada media dalam majlis pelancaran pusat maklumat pelancongan kopi tiam itu disandakan. Mengenai pewujudan pusat maklumat pelancongan tersebut, Anton berkata ia berperanan membantu pelbagai pihak mendapatkan maklumat pelancongan yang terdapat di daerah berkenaan. Seramai 25 pelajar program memperbaiki telefon selular di bawah program khas untuk perkakasan komuniti SPICE berjaya menamatkan latihan dan menerima sijil masing-masing dalam majlis penyampaian sijil program CAL, Computer Learning Center SPICE, Dana Pembangunan Sumber Manusia HRDF di Kota Kinabalu. Sijil disampaikan pengurus kanan bahagian projek khas HRDF Azita Mamat. Ketika ditemui media, beliau berkata berbeza dengan program kemahiran lain, para pelatih SPICE turut disediakan kit permulaan bernilai RM2,500 setiap seorang yang meliputi komputer riba dan peralatan membaiki telefon. Dengan penyediaan starter kit ni mereka boleh terus memulakan uh, perniagaan. Kita tahu latihan saja tidak mencukupi tetapi perlu dibantu dari segi penyediaan peralatan supaya mereka terus boleh memulakan perniagaan. Menurutnya program perintis HRDF ini salah satu program tanggungjawab sosial korporat CSR HRDF bertujuan membantu masyarakat kategori B40 dengan pendapatan isi rumah kurang daripada RM3000 sebulan meningkatkan pendapatan mereka. Banyak yang saya dapat dari dari program itu, contohnya dalam pembaik pulihan telefon, uh, sofa, bahagian hardware. Kami bukan saja diberi pendedahan mengenai cara untuk membaiki handphone, tapi sebaliknya kami juga diajar bagaimana untuk mengembangkan potensi diri kami pada masa depan. Saya sudah start um, membaiki handphone kawan-kawan, saya akan repair handphone customer secara face to face, ataupun saya datang dari rumah ke rumah. Dia menjadi sumber pendapatan kira macam set income kepada saya. Sementara itu, pengurus besar CAL Computer Learning Center, Karen Wong berkata selain kemahiran membaiki perusiam telefon selula dan komputer, mereka turut mempelajari pentadbiran, pemasaran dan inventory saham. Tempoh latihan selama 4 bulan bermula Jun dan berakhir Oktober ini. Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra YPPB dengan kerjasama Excellence Skill Academy ESA Committed dalam melahirkan lebih ramai tenaga kerja tempatan bagi memenuhi keperluan pasaran global khususnya dalam bidang terapi SPA. Ketua Eksekutifnya Raja Azura Raja Mahayudin berkata usaha itu selaras dengan dasar yang diperkenalkan Kementerian Dalam Negeri KDN untuk menghentikan pengambilan tenaga pekerja asing dalam bidang terapi SPA dijangka berkuat kuasa pada 1 Januari 2017. Jelasnya YPPB dan ESA kini giat melatih 61 orang pelajar Institut Kemahiran Tempatan dalam bidang berkenaan menjadikan jumlah keseluruhan pelajar yang dilatih seramai 111 pelajar. 
Manakala seramai 120 orang lagi akan diambil untuk memasuki program sama pada Disember ini. Industri spa terapi adalah industri yang negara juga telah identify sebagai industri yang boleh menjana 400 juta pendapatan pada tahun 2020 lah. Dan ada 3,500 peluang pekerjaan yang kita lihat dalam industri ini. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media sempena Majlis Pemeteraian Kerjasama Penempatan Pekerjaan Juruterapi SPA, ESA, antara YPPB dengan Traditional and Complementary Medicine Practitioners Association Sabah, TCMAS, diwakili Dr. Wong Wai Ming serta Malaysia Association of Wellness and SPA, MAWSPA, Dr. Baskaran Kosti di Kota Kinabalu. Majlis menandatangani MOU disaksikan pengurus ESA, Stella Matuya. Budaya bergotong royong dalam kalangan masyarakat adalah pendekatan positif bagi melahirkan komuniti bersatu padu, harmoni dan penyayang. Ia sekaligus menjadi asas kukuh untuk mewujudkan modal insan cemerlang secara holistik. Menurut Naib Ketua UMNO Kudat, Akram Haji Ismail, budaya tersebut seharusnya menjadi tonggak mengukuhkan perpaduan, khususnya dalam kalangan generasi muda. Tujuan kita lah, pertama sekali adalah untuk menghidupkan suasana budaya masyarakat kita dulu-dulu. Kerana masyarakat dulu-dulu mengamalkan masyarakat yang mengeratkan surat rahim antara satu dengan yang lain. Kemudian tu kita saling menghormati dan juga saling kunjung-mengunjungi antara masyarakat kita. Akram yang juga penyelaras UMNO Tanjung Kapur Kudat ditemui pemberita RTM dalam karnival sekampung dan gotong royong perdana di Sekolah Kebangsaan SK Muhibah Kudat. Jelasnya program anjuran bersama persatuan ibu bapa dan guru SK Muhibah tersebut dalam perancangan untuk dijadikan sebagai acara tahunan pada masa akan datang. Karnival Jurung Kali diadakan ini mendapat sambutan menggalakkan daripada penduduk iaitu kawasan Rukun Tetangga KRT Taman Oket, Muhiba dan KRT Batu Tiga. Jadi saya harap ini program ini ini adalah satu program untuk kita uh, jadikan uh, uh, sebagai uh, anjakan pada paradigma. Ha? Inilah yang dikatakan eh, en, eh, apa ni? Oh, ah, en bos. Ha? Kita gabungkan antara masyarakat. Dengan guru dan juga uh, pemimpin NGO. Pandangan saya pada hari ini uh, saya baru puas hati lah karena sambutan pada hari ini agak ramai juga lah keseluruhan kampung di Muhibah ini. Dan ketiga-tiga program pada hari ini agak memuaskan lah bagi, bagi kami di kampung Muhibah ini. Uh, paling menarik seperti acara tarik tali, suka nikah, macam-macam lah acara yang kami buat hari ini. Ini juga melibatkan... Uh, Uh, pelajar-pelajar di sekolah ini jadi uh, pada saya satu yang amat dialalukan lah sebab dasar kerajaan sekarang ini terutama dasar ker- uh, pendidikan ini uh, menggalakkan sangat ini penglibatan uh, pihak komuniti luar dan pihak swasta turut diadakan aktiviti sukaneka, pertandingan melukis pertandingan fashion kanak-kanak pertandingan karaoke dan cabutan tiket bertuah Seterusnya kita ikuti acara yang berlaku di Sabah dalam diary hari ini. Baik, pada pukul 8.30 pagi ini berlangsung majlis perasmian Second International Nursing Conference di Prominent Hotel Kota Kinabalu. Seterusnya pada pukul 11 pagi akan diadakan majlis perasmian seminar kaunseling penyalahgunaan dadah peringkat kebangsaan 2016 di Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Akhir sekali pada pukul 2 petang majlis jamuan teh bersama kanak-kanak istimewa dan anak yatim diadakan sempena sambutan hari jadi rasmi yang dipertua negeri Sabah tahun 2016 di Magellan Sutra Resort Kota Kinabalu. Baik, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini kembali kepada Nurul di Angkasa Puri Silakan.